আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চুজ বা চুড়িদার সালোয়ার তৈরি করা আর এই সালোয়ারটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি আড়াই গজ কাপড় নিয়েছি আর আমি যে চুড়িদার সালোয়ারটা তৈরি করব অল্প কুচি দিয়ে তারপর তৈরি করব তো বন্ধুরা আপনারা যদি বেশি কুচি চান অবশ্যই তিন গজ কাপড় নেবেন তো বন্ধুরা যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এরপর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করুন যারা আমার এই চ্যানেলটি আগেই সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তো বন্ধুরা প্রথমে এই কাপড়টিকে লম্বাভাবে দুইটা ভাঁজ করে নিয়েছি এরপরে এই কাপড়টাকে এই যে আড়াড়িভাবে এভাবে আর একটা ভাঁজ দিব চুড়িদার সালোয়ার তৈরি করতে হয় আপনার আড়াড়িভাবে ভাঁজ দিয়ে তারপর তো বন্ধুরা এভাবে করে ভাঁজ দিয়ে নিয়েছি আর আমি এই চুড়িদার সালোয়ারের মধ্যে কমরের যে উপরের অংশটা হবে সেটা আমি আলাদাভাবে বসাবো আর একটি কথা এই চুজ বা চুড়িদার সালোয়ার আপনারা তৈরি করতে পারেন তার একটু সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি আপনার লম্বা মাপটা যা হবে তার থেকে অন্তত পাঁচ ইঞ্চি অথবা সাত ইঞ্চি অবশ্যই বেশি নেবেন এটা অল্প কুচির জন্য আর যদি বেশি কুচি দিতে চান অবশ্যই কাপড়টা আরও বেশি নেবেন তো এটা হচ্ছে পায়ের মুহুরির অংশ তো পায়ের মুহুরির চওড়াটা আছে দশ ইঞ্চি তার অর্ধেক হবে পাঁচ ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য আমি হাফ ইঞ্চি বেশি নিব সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এই সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি জায়গায় দাগ দিয়ে দিয়েছি আর সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নিব তো এই বরাবর কাপড়টাকে যেভাবে করে আড়াড়ি করে সোজা করে দাগ দিয়ে নিয়েছি আর উপর থেকে নিচের দিকে লম্বাটা আছে ছত্রিশ ইঞ্চি তা আমি এই পাশেও এভাবে করে ছত্রিশ ইঞ্চির একটা দাগ দিয়ে দিব তো বন্ধুরা আমি আগেই বলেছি কমরের উপরের অংশ আমি আলাদাভাবে বসাবো তো কমরের উপরের অংশের যে লম্বাটা হবে সেটা হবে ছয় ইঞ্চি তো এখন আমি হায়ের মাপটা দিব হায়ের মাপ নিব চোদ্দ ইঞ্চি তো ছয় ইঞ্চি বাদ দিলে থাকবে আট ইঞ্চি তা আমি এই কোনাকোনি থেকে এভাবে করে আট ইঞ্চির জায়গায় একটা দাগ দিয়ে নিব এরপর সাইডে আমি এক ইঞ্চি এই যে এভাবে করে দাগ দিয়ে নিব এরপর এই দাগটাকে লম্বা লম্বি করে দিয়ে দিব আর নিচের দিকে গোল রাউন্ড শেপ দিয়ে দিব তা আপনাদেরকে আরও একটি পরামর্শ দিব নিচের দিকে যখন এই হায়ের মাপটা দিবেন অবশ্যই একটু গোল রাউন্ড শেপ দিয়ে তারপরে দিবেন তা না হলে কিন্তু আপনার এই সেলাইটা ছুটে যাবে অথবা কাপড়টা ছিঁড়েও যেতে পারে এরপর পায়ের মুহুরির যে মাপটা আছে এখান থেকে হাঁটুর মাপটা নিতে হবে তা এই বরাবর আমি ডাক্তার দিয়ে দিব তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু হাঁটুর যে ঘেরটা হবে সেই মাপটা নিতে হবে তা হাঁটুর ঘেরের যে মাপটা হবে তার থেকে অন্তত দুই ইঞ্চি কাপড় বেশি নিতে হবে তা আমি সেই বরাবর এভাবে করে ডাক্তার দিয়ে দিয়েছি আপনারা আপনাদের মেজারমেন্ট অনুযায়ী মাপটা নিয়ে তারপর এভাবে করে দাগ দিয়ে নেবেন এরপর এই যে এই দাগটার থেকে নিচের দিকে এভাবে করে লম্বা করে দাগটা দিয়ে দিব আপনারা চাইলে স্কেল দিয়েও এই দাগটা দিয়ে নিতে পারেন সেলাইয়ের জন্য যে এক ইঞ্চির দাগটা আছে সেটাও এভাবে করে দিয়ে নিব এরপর এখানে যে হায়ের মাপটা আছে এখান থেকে এভাবে দাগটা বাঁকা করে এভাবে করে দিতে হবে এটা কিন্তু সোজা হবে না একটু বাঁকা করে এভাবে করে তারপর দাগটা দেয়া লাগবে এবার আমি এই দাগ অনুযায়ী কাপড়টাকে কাটব তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তো সাইড থেকে যে কাপড়টা বাঁচবে সেটা দিয়ে আমি কমরের উপর অংশ যে কাপড় লাগাবো সেটা এখান থেকে তৈরি করব তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে কিন্তু এই রোকসানা ফ্যাশনের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় ঘরে বসে যাতে করে মেয়েরা নিজেদের জামা কাপড় নিজেরা তৈরি করতে পারে সেরকমভাবে খুঁটি নাটি যে বিষয়গুলো আছে খুব সুন্দর মতো করে বোঝানো হয়েছে তা আপনারা আমার এই চ্যানেলে ভিডিওগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন আশা করছি আপনাদের উপকারে আসবে এবার আমি সাইড থেকে যে কাপড়টা বেঁচেছে এটা দিয়েই কমরের উপরের অংশের কাপড়টা তৈরি করব তো কমরের মাপ আছে চল্লিশ ইঞ্চি আমি এখানে দশ ইঞ্চি কাপড় বেশি নিব তাহলে হবে পঞ্চাশ ইঞ্চি এর অর্ধেক হয় পঁচিশ ইঞ্চি অর্থাৎ কাপড়ের চওড়াটা অবশ্যই পঁচিশ ইঞ্চি নেওয়া লাগবে তো এখানে কাপড়টা আছে বিশ ইঞ্চি বরাবর তার সাইডে আমাকে কাপড় কিছুটা জয়েন্ট দেওয়া লাগবে সেটা কিভাবে জয়েন্ট দিয়ে দিব সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আর এই কাপড়ের চওড়াটা হতে হবে ছয় ইঞ্চি এখানে আমি রাবার অথবা ফিতা ঘর লাগাবো আপনার যেটাই চান না কেন তো সেই অনুযায়ী অন্তত দুই ইঞ্চি কাপড় বেশি নেওয়া লাগবে তা আমি এখান থেকে কাপড়ের চওড়াটা সাড়ে আট ইঞ্চি বরাবর রাখব তো সাড়ে আট ইঞ্চি এই যেভাবে করে চওড়া করে দাগটা দিয়ে নিব এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি এই কাপড়টাকে কাটব
কাপড়টি কাটা হয়ে গেছে এরপর সাইড থেকে যে কাপড়টা বেঁচেছে এই কাপড়টাকে যে এভাবে করে রাখলেই হবে এভাবে করে রেখে বাড়তি যে কাপড়টা লাগবে সেই অনুযায়ী আমি এভাবে করে দাগটা দিয়ে নিয়েছি আপনারা কিন্তু ইচ্ছে করলে এভাবে করে কাপড় আপনার সাইড থেকে যে বাঁচে সেগুলো দিয়ে আপনারা কমরের উপর অংশ এভাবে করে তৈরি করে নিতে পারেন তো বন্ধুরা তো আমার এই চুস পায়জামাটি কাটা হয়ে গেছে এবার আমি কিভাবে সেলাই করব সেটা দেখাবো তো প্রথমে আমি পায়ের মুহুরির যে চড়া সেলাইটা সেটা আমি করব আমি এই নিচের অংশে যেভাবে করে ভাঁজ করে নিয়ে তারপর সেলাইটা করব সেলাই করা হয়ে গেছে তো এভাবে করে আমি পায়ের আরও একটা অংশ সেলাই করে নিব দুটা পাট আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এরপর এই দুটা পাট এই যে এভাবে করে সমান করে রাখবো রাখার পর নিচের দিক থেকে উপরের অংশে যে এভাবে করে আমি চার ইঞ্চির জায়গায় এভাবে করে দাগটা দিয়ে দিব মানে নিচের দিকে এতটুকু অংশ ফাঁকা থাকবে অর্থাৎ আমি যে টিপ বুতাম ব্যবহার করব এখানে টিপ বুতাম লাগাতে হবে এবারে দাগ অনুযায়ী সাইডে আমি একটা কোনা কেটে নিব তো যেখানে দাগটা দিয়েছে এখান থেকে আমি সেলাইটা করব এখান থেকে সম্পূর্ণ লম্বা যে সেলাইটা আছে আমি টোটালি করে নিব সেলাইটাকে ডাবল করে দেয়া লাগবে সেলাইটা কিন্তু এই যে হাই পর্যন্ত হবে তো সেলাই করা হয়ে গেছে এবার আমি পায়ের মুহুরির মাপটা আবারও নিব পায়ের মুহুরির মাপ আছে দশ ইঞ্চি তার অর্ধেক হবে পাঁচ ইঞ্চি আর হাফ ইঞ্চি বেশি নিব তো এই বরাবর আমি দাগটা দিয়ে নিব যে দাগটা দিলাম এই বরাবর এইভাবে করে কাপড়টাকে ভাঁজ করে তারপর আমি সাইড সেলাই করব। তো বন্ধুরা আমি যেভাবে সেলাই করছি এভাবে যদি সেলাই করেন আপনার সালোয়ার তৈরি করতে কোনো সমস্যা হবে না তো সাইডে সেলাইটা করা হয়ে গেছে দুটো পায়ের অংশ আমি এভাবে করে সেলাই করে নিয়েছি এবার হাইয়ের জয়েন্টটা কিভাবে দিব সেটা দেখাবো তো হাইয়ের মাঝখানে যে জয়েন্টটা আছে দুইটা পার্টের জয়েন্ট একসাথে যে এভাবে করে ধরে নিতে হবে দুইটা পাট সমানভাবে রেখে তারপরে উপরের দিক থেকে সেলাইটা করতে হবে তো আপনারা যদি এভাবে করে সেলাই করেন আপনার যে মাছ বরাবর যে জয়েন্টের সেলাইটা আছে দুইটা পাট একই সাথে পড়বে একটা কম একটা বেশি এরকম হবে না মাছ বরাবর যে জয়েন্টের কাপড়টা আছে এই জয়েন্টের কাপড়টা কিন্তু এই যে এভাবে করে একটু কোনাকুনি করে ভাঁজ করে তারপর সেলাইটা করবেন সেলাইটাকে ডাবল করে দিয়ে দিব এবার আমি কমরের উপর অংশে ফিতা ঘর তৈরি করব আর এই ফিতা ঘরটা কিভাবে সেলাই করব সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই সাইডের যে সেলাইটা করব উপরের থেকে দেড় ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব আর এক ইঞ্চি এভাবে করে ফাঁকা রাখব এবার উপরের দিক থেকে প্রথম যে দাগটা দিলাম এ পর্যন্ত সেলাইটা করব এই সেলাইটাকে একটু ডাবল করে দেয়া লাগবে এরপর নিচের দিকে যে দাগটা দিয়েছে এখান থেকে আবার সেলাইটা শুরু করতে হবে এই সেলাইটা সম্পূর্ণ নিচের দিক পর্যন্ত করা লাগবে সেলাই করা হয়ে গেছে এরপর এই সাইডের কাপড়টাকে যে দুইটা পাশে এভাবে করে নিয়ে তারপর যে ফিতা ঘরটা যে তৈরি করেছি ফাঁকা অংশটা সেটাই যে আপনার খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন দেখা যাচ্ছে এই যে এভাবে করে নিয়ে তারপর আমি সেলাইটা করব তো এভাবে করে আপনার ফিতা ঘরটা তৈরি করতে পারবেন যারা একেবারেই নতুন আশা করছি তারা এই ফিতা ঘরটা কিভাবে তৈরি করতে হয় তাদের আর কোনো ঝামেলা থাকবে না এরপর একটা ভাঁজ দিব তারপর আরও একটা ভাঁজ দিয়ে তারপর আমি সেলাইটা করব তো যে ভাঁজটা দিয়েছি এই ভাঁজ বরাবর সম্পূর্ণ কাপড়টা আমার সেলাই করতে হবে সম্পূর্ণ কাপড়টা সেলাই করা হয়ে গেছে এরপর 
ফিতা ঘরটা যে তৈরি করেছি এই যে এখান থেকে এভাবে করে ধরে দুটা ভাঁজ দেব তারপর আরো একটা ভাঁজ করব অর্থাৎ চার ভাঁজ করতে হবে চার ভাঁজ করার পর এই সাইডের যে নিচের যে কোনাগুলো আছে কোনাগুলো কেটে দিতে হবে এভাবে করে কোনা কাটলে আপনার সালোয়ারের যে নিচের অংশ উপরের পার্টের সাথে জয়েন্ট দেওয়া খুব সহজ হয় তো ফিতার জন্য যে ঘরটা কেটেছি এই বরাবর হাইয়ের যে কাপড়টা আছে এই বরাবর রেখে তারপরে আমি হালকা হালকা কুচি দিয়ে তারপরে আমি এই কোমরের উপরের অংশের সাথে নিচের এই অংশটা জয়েন্ট দিব প্রতিটা পার্টের সাথে প্রতিটা পার্ট এই যেভাবে করে চারটা কোনা যেন মিলে সেদিকে খেয়াল রেখে আপনারা এই কুচিগুলো বসাবেন দেখবেন আপনাদের এই কোমরের উপরে পার্টের সাথে নিচের পার্টের যে জয়েন্ট দেওয়া সেটা নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে না তা আমি এভাবে করে এই সালোয়ারের উপরের অংশের কুচিগুলো উপরের পার্টের সাথে এভাবে করে বসিয়ে দিয়েছি সেলাইটাকে কিন্তু অবশ্যই ডাবল করে দেয়া লাগবে তো বন্ধুরা আমি এখানে সেলাইটা ডাবল করে দিয়ে দিয়েছি তো আমার এই চুজ বা চুড়িদার সালোয়ারটা তৈরি করা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে উপরের অংশ আর এটা হচ্ছে নিচের অংশ এখানে আমি টিপ বুতাম পরে লাগিয়ে দিব তো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরেও আপনাদের যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আশা করছি আপনারা আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ